赵总监，现在除了我们和沈家，泾阳又有七八家富商也搭建了周棚，再加上官府每日发放的口粮，灾民们不再像从前一样三餐不济了，街面上也比从前安定多了。那我们明日还是继续施粥？施、嗯、粥得继续，但是施粥呢，只能解一时之困。以长远来说，要是让这些灾民……养成不劳祸的习惯，成为姓名，那就适得其反。嗯，说东家所虑极是，所谓死水怕少有，我们不能养他们一辈子呀。嗯，我们吴家东院在北众山脚有五十亩地，一直都荒着，我打算把它拿出来，无偿给灾民耕种。哎，这个办法好，让灾民自己养活自己。没错，所谓有恒禅者有恒心。心定下来，才算真正的安定。那我现在就去灾民中间问一问，有愿意耕种的，我不先登记下来。行，那你快去吧，少爷。哎，少爷，老爷叫你去花厅问话。老爷，这这么快就回来了？是。行，我知道。没事，我我去去就回来啊。你们继续，你们继续。不知道老爷会怎么责罚少东家。少东家违背老爷的命令，这在家规里面可是重罪。会不会动用家法？啊，这么严重啊！我去看看。你是不是有迫不得已的苦衷啊？没有，那你为何要一意孤行？我就是不忍心啊！叫你不要做，不要做，不要做，你偏要做，小不忍则乱大谋啊！啊，你连这一点你都做不到，你将来如何承担大业？来人，拿架法。老爷，少东家也是一片善心。老爷，其实少东家也没什么错。胡聘，如果你今天只是个三号的掌柜，你做这些事的确没什么错。但你今天，你今天是。你是东院的少东家呀，你日后要统领吴家东院的，结果呢？你只看眼前是非，你不谋全局，不谋万事，那你就错大了你。任凭爹处置。老爷，你要打就打我好了。你来干什么？我的错我来认，你没必要替我受过。不，你们俩在干什么？爹，是我撺掇吴平施粥的，是我逼他开了粮仓，鼓动学徒房的学徒去帮忙的，也是我。原来，原来是你在背后蛊惑吴平的。是。那么说，你还是违背我的命令，继续在外面抛头露面。是。我要你谨小慎微，修身养性，你还是置之不理，当耳边风。是。好。既然如此，你一错再错。那就休怪我吴家东院无情了。来人，拿纸笔。爹，拿纸笔干什么？事到如今，还有什么话说？写休书吧，你。爹，不能。楚英，快给爹认错，快！擅自出门算是我的错
，但施周济贫，我还真不知道何错之有。你目无尊长，不守妇道，不思悔改，无法无天，你还敢说何错之有？既然如此，那你就写吧。知道休书是什么吗？我知道，就是把我赶出吴家东院呗。那你还……吴斌，你还啰嗦什么？他这个样子还留得住吗？爹，我压根儿就没想过要留下来。我从来就没觉得吴家东院多么稀罕。是，你们是有钱，但为富不仁，我也瞧不上。给我轰出去！不用你轰，我自己走。少奶奶，小，哎，您找我。前两天在院子里，我给了您个小包袱，你还记得吗？记得。包袱呢？在我房里收着呢，帮我拿来。好爹骂我个几句，打我几下，也就过去了，何苦要跳出来呢？施周这事儿，本来就有我一份。但你也没必要和他争执，现在事情闹大了，他逼着我，非要收了你。没事儿，修就修呗。就这么嫌弃我，我就这么不堪，让你宁可被收，也不愿意留下来。少奶奶，你的包袱想走，是，我早就想走了。为什么？我走了，对所有人都好，既能成全你和胡咏梅，东院也能回归清静，我自己也能落得自由自在。我和胡咏梅。那天，你们俩在包间里说的话，我都听到。你听到什么？我听到他说，你们俩很相爱，是我把你们活活给拆散。那你有听到我说的话吗？我听到你说，都是你的错，你对不起他。是，我是错了，但并不是错在我娶了你，而是错在。我承诺过他要一辈子对他好，我的确是对不起他，并不是因为我没有娶她，而是因为我很高兴我娶的人不是他。你知道吗？当我从昏迷中醒来。发现和我成亲的人是你而不是他的时候，我有多高兴！就在那一刻，我
知道，爱的人不是他，是你。可是，可是你们以前不是？以前，他是我未过门的妻子，我告诉我自己要爱他、敬他。可是后来，后来你出现了。虽然你只是个丫头，但是，我就是愿意和你待在一起。你胡说八道，我觉得有趣；你闯祸，我觉得可爱。就算你骗了我，我也没办法对你生气。当你跟我说你要走的时候，你没有发现我有多么的舍不得吗？那个时候。不应该爱你，但是，我爱上你了。可是你娘觉得只有她才能配得上你，配得上吴家洞院，还有你爹。周颖，如果我没有昏迷，如果胡家没有悔婚。那我娶了胡永梅，也就娶了我这辈子，也就那样了。可是现在，你是我的妻子，我不管爹说什么，娘说什么，我就不放你走。这辈子，我不要跟你分开。对我的感觉，跟我对你的是一样的话，那就别走，别让我休了你，好吗？还生气呀、啊？当初要不是周莹嫁进门，吴平也醒不过来。请了多少大夫，灌了多少药，吴平能醒过来，我觉得跟陈青没关系，是那个药灵验吧？我还是觉得这么做不厚道。我也是忍无可忍呢。一个女人家，被撵出去了，以后的日子可怎么过呀？这你放心，我会补偿她的。下半辈子我会让她不愁吃穿。这样子，我们眼不见心也不烦。可是，爹，娘。我不让你写休书吗？写好了吗，爹？我来，就想请你收回成命。想都别想！我的命是周应救的，救命之恩，可以另外想方法报答。我已经离不开他，离不开。就他这样的丫头，人世上要多少有多少。可我只要他，他究竟有什么好？我也说不上他哪里好，我只知道。跟他在一起的时候，我心里会非常的充实，也非常的开心。如果我非要撵他走呢？那
那我就跟他一起走。你怎么可以这样？好，好，竟然为了他，你要舍弃吴家，舍弃东岳。我也不愿意舍弃吴家，也不愿意舍弃东岳，更不愿意离开爹，离开娘。但是，如果要和周英分开，我那个当事人。没有醒过来，爹，我求你了。爹，娘，我知道我以前有很多地方做的不好。但是为了吴聘，我愿意改，我愿意从此以后修身养性。姐，你们不要赶我走，我想和吴聘在一起。老爷，要不，就老爷。爹不答应，我就不起来。你先起来，我去劝他。不去给你爹认个错吧。不，你不用为了我，这样和你爹作对。我也不是要跟我爹作对，我只是在做我认为对的事情，不管是赈灾，还是把你留下来。其实你爹你娘也没错，是我自己从小也惯。受不了吴家的规矩，吴家的规矩也不是样样都对。但我和你，或许就不是一个世界的人。继续跪着老爷，快三更了，我又怎么样？这已经深秋了，风寒露重的，我怕吴聘的身子经不起。梁大夫不是说了吗？他现在身子比以前还要健忘几分，你不用担心。可他毕竟是大病初愈呀，况且。他们也都跪了一个多时辰了，就算罚也罚够了吧？不够。老爷
，我倒要看看这吴平为了这个女的下了多大的决心。哎呀，吴平的性子你还不知道吗？小事随和，但遇到大事却比谁都犟。这个周英我也看不惯，但偏偏吴聘还认准了他。我估计啊，你是赶不走他了。既然赶不走，那就跟你让他跪一跪了。这个女的性子太野了，就得这样训一训。但你这样。不是让吴聘跟着受罪，我就是要让他看到吴聘受罪。如果他对吴聘情深意重的话，为了吴聘，他以后也得好好收敛收敛。起风了，你冷不冷？不冷。你呢？不冷。从周鹏的衡量砸下来，你奋不顾身抱起我的那颗棋，我心里一直就是暖乎乎的。你到那个时候才爱上我？不，在金阳街头第一次遇见你。就对你心动了，啊，就因为那五两银子，不，因为你的善良。你呢？你是什么时候对我心动的？也许，也许是在我知道你骗了我们的时候。从来没有人能够让我感觉又可怜又佩服，又快乐又郁闷，又爱，又恨。你们快起来吧，你爹准了。谢谢娘，谢谢娘，谢谢爹。周莹，你不要忘了，你答应过我和你爹，从今以后修身养性。娘，我一定做到。也不知道当初让你进吴家东园是福还是祸。
二位不吝援手，救灾民于饥寒之时，解泾阳出危难之境。赵某，以父母官的身份敬二位一杯薄酒，以表感谢之情。赵大人过奖了，都是举手之劳。赵大人过奖了，都是顺手牵羊。啊，来，沈兄，今日若非赵大人做东，你我也难得一聚，何不战袍救院，只谈助人之乐？是啊，很多事情大家都心知肚明，今天通通放下，我们只谈公益，不聊私怨。我听说吴家东院把自家的田地拿出来，无偿给灾民耕种，确有其事。让灾民自食其力，胜过每日靠施舍度日，此举甚是高明。吴少爷，我敬你。吴少爷何止是赈灾高明啊，他做生意更高明。你我的旧账，下来再说，可否？为什么要下来再说啊？何不今日就让赵大人？断个公道，看来这酒是喝不下去了。哼，赵大人，其实你今天不叫我们两个来吃饭，我也会登门拜访你。这是我的状纸，无聘拐卖我家丫头，人证物证俱全。还请赵大人把那个丫头归还于我们沈家，再定无聘拐卖人口之罪。赵大人，东院的确有一个，有一个丫头，原属沈家，但沈家的大少爷沈月生已经口头答应，将其转让给东院，只是后来事情有变故，转让手续未能履行。那个丫头是我们沈家的私产，可以随便转让的吗？那个丫头，已经是在下的贱内，哪怕东院倾家荡产。也不可能转交给沈家。升堂，赵大人，这是物证。这是人证。那那个周莹现在人在何处？回大人，周莹已在堂下等候。带上来。传周莹。民女周莹见过赵大人。周莹，现在吴沈两家对你争执不下，一个坚持要把你带回沈家，一个坚持不放。你是？作何选择？赵大人，我嫁给吴聘，虽非明媒，但也是正娶，哪有分开的道理？但是你的卖身契还在沈家。卖身契是死的，人是活的。我若将你判回给沈家呢？无论赵大人怎么判，反正我就是死，也要跟着吴聘。既然如此，本官判定周莹。
。周莹的身家银子，吴聘立刻支付给沈家，共计白银十五两。哎哎哎哎哎，赵大人，你这怎么判的案啊？你既然让我主持公道，这就是公道。他一个买来的五品，你们还搞官官相护啊？你这是贪赃枉法！我没有贪赃，但的确枉法，不然。吴聘重伤的案子早就破了，师兄，请向南。我周英，你给我听好了，总有一天我要把你给抓回来。周英，把你的卖身契拿去。多谢赵大人主持公道。多谢赵大人。周莹，你今日既然来到这公堂之上，我有几句话要劝告于你。赵大人，请赐教。你身为大家媳妇，本应大门不出，二门不迈。所谓女子本是身归父，足不出户，立正当。赵大人。今日不是你叫我来的吗？我指的不是今日。那你指的是、啊？你随意抛头露面，已经不简；女扮男装，更是不成体统，还在街头与洋人勾搭，简直是大逆不道。哎，赵大人，你这话可说错了。我亲眼所见，还能看错？那天我。周莹，孔子曾说：“男女行者，别于徒。”孟子也曾力倡：“男女授受不亲。”我望你以后检点言行，勿忘我将你判给吴家东院的苦心。赵大人，你说男女授受不亲。那夫妻呢？夫妻当然不在这里。哎哎哎，你你你你你这这这，你说的，夫妻可以亲。你这大清广众之下，你你退堂。退堂。多谢赵大人教诲。真是服了你，竟然把一个堂堂县令整得如此的狼狈。他活该，谁叫他乱教训人的？但无论如何，今日之事，还是得谢谢赵大人。周莹，你自由了。其实吧，这张卖身契根本就拴不住我。为什么？我爹只要一没钱，就会编个名字把我给卖了。等银子到手，我再想办法逃出来。我们父女俩换个名字，远走高飞。你知道我为什么一定要拿到这张卖身契吗？因为我不想你再逃跑。我希望从今以后。你可以不改名不改姓，永远都是周莹，堂堂正正的周莹。好啊，那从今往后，我就叫周莹，并且是我的周莹。你的？是。以后无论我去哪儿，我都把你带着。我看账，你帮我打算盘；我谈生意，你帮我出主意。夫妻同心，双剑合璧。
，一起把吴家东院发扬光大，做到陕西第一，天下第一。陕西第一，天下第一，我行吗？你行了，你一定能行。今天这茶可是我沏的，你尝尝，看看香不香。怎么了？我是不是又做错了？呃，没错，只是……只是什么？你说。来，先坐下。这黑茶应该是要用紫砂来沏，而入秋之后，沏茶也是以紫砂为宜。我懂了，我先去换。哎，不用。嗯，这瓷杯沏出来的茶，怎么比紫砂沏出来的还要香？啊？我明白了，一定是因为你亲手沏的缘故。<笑>嗯。好香啊！再喝一杯。好。你这看的是什么呀？嗯，我看的这个是玉龙泉的账，每年东院都会给卖福禅卖的最好的客商给返点。我现在看有哪几家。上了五万两的有两三家呢。嗯，可不，东院福茶的生意，他们可是出了很大的力的。但大多数的客商，一年也都只能卖万两银子上下。是啊，有一百多家呢。嗯，我倒觉得，前三名当然要鼓励。但最应该返点的是这一百来家，为什么呢？这些客商地处偏远，再怎么攒劲儿也卖不过五万两，但是努把力，多卖几千两却是有可能的。而每家只要多卖两千两的话，那一年下来就可以增加几十万两呢。那以你所见？超过一万两千两的，通通都返。我是不是又乱说话了？我呢，就是喜欢听你乱说话。少爷，王世军来了。啊，你稍等我一下。哦。你先下去吧。啊，是。怎么样？韦少同志，您托我办的事儿，我都已经办妥了。辛苦了。那我先走了。哎。哎小王找你做什么？啊，现在不能告诉你。跟我还要保密、啊。这件事儿现在没有眉目，所以暂时不能声张。哎，周颖，我想去跟爹说一说，让你去参加六传厅的晨会。六传厅？嗯。晨会？那是干什么的？啊，那是我们吴家太爷爷那辈所传下来的规矩，每日饮食卯课。我们吴家东院所有的大管家、大账房，以及没有外出的掌柜，都要聚集在六传厅，啊，去讨论当天生意上的分配。啊，另外呢，我们吴家东南西中这四院呢，有许多的生意是互相参股的，所以每个月的初一，我们四院的大管家、大账房以及相关的掌柜也要聚集在六传厅
去讨论生意上的事儿。好啊，哎，大家都说，东院的管家、账房掌柜，个个都精明能干。嗯，能听他们说一句话，一定胜读十年书。十年书，这肯定是比不过。不过呢，对东院的生意，倒是能够从中得知八九。爹会让我去吗？他都不让我出门。还有娘。让我跟着春秀学绣花呢。哼，东院县城养了这么多个绣娘，哪还缺绣花的？反倒是有经商天分的，那是可遇不可求的。你说我啊，有经商天分啊？你刚才那番见解，连我都想不到。是吗？是啊。你放心吧，东院正在用人之际，我相信爹一定会答应的。最近我们的生意掉了一大半儿，掉就掉吧，还能有什么办法呢？爹，爹，哦，你来干什么？我来挑几样好一点的补品。啊，对了。上一次我生病的时候吃的那个冻阿阿胶，嗯，我想明天给吴婶带一点，还有，我也想给吴聘哥哥。永梅啊，别再惦记着吴聘了，也别再去吴家东院了。可前两天你还让我，别说你跟吴聘，爹跟吴未闻，我们胡家跟吴家所有的交情，所有的缘分。都没有了，爹。永梅，你放心，爹一定再给你许一门好亲事，我保证比他吴平好一千倍，比吴家好一万倍。我不要。哎、我去多找几个人过来。哎，一个大活人送到你们家，怎么可能说不见就不见了呢？我不走，我要见我女儿。二少爷，二少爷，有人上咱们家，少爷来了。老爷不在家，夫人陪老夫人上乡去了，我们都不知道该怎么办才好。我今天憋了一肚子气啊，竟然有人送上门来了，那正好啊。人在哪儿？在门口呢。哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎
，没了。怎么样，你你好点没？哎呀，再来一坛呢，也许能再撑会儿。哎，哎呀，酒啊！喂，要是我现在给你来两斤卤牛肉，再从春风十里给你叫几个姑娘唱首小曲儿，你是不是能撑得更久？<笑>那么能撑到死？<笑>行了，别装了，起来！哎，不行啊，哎，再来一坛酒，要不我没力气起。这酒有什么喝头哎？哎，这可是十五年的西方啊！哎，西凤酒最好喝的不是十五年，是十年的。嘿、哎，兄弟，行家呀、啊！而且呢，味道最纯正的也不是易华勇，哎，是玉德代家的，没错。而且一定要在季菊镇喝，那才叫原汁原味你趴在这地上，能喝出什么来啊？咱现在就去季菊镇，点上他最出名的酱肘子下酒，啊，还有奶汤锅子鱼。没错，走吧。哎，走啊，快走！哎，少爷，这二位请。二位请点菜，我不用看菜单了啊！酱肘子、奶汤锅子鱼、串串碎、金钱发菜、水皮丝儿，呃，拿手的都给我上一份。好嘞，要什么酒呢？裕德代家的西凤酒，要十年的。要多少？只要我们两个人今天没倒，你就一直给我上。好嘞，够豪爽。那两个碗啊。好嘞。呃，四叔啊，你当时怎么想起来要把周莹卖到我们沈家来？哎呀，当初啊，我是走投无路啊，他继续跟着我，只有死路一条。没办法，我只好把他卖了，帮他寻条活路。酒来了，呀，尝尝，来。嗯，好酒。哎，对了，我想问问你，嗯，他为什么跑呢？你是不是虐待他了？哎呦，四叔，谁敢虐待你女儿啊？他不打人骂人已经谢天谢地了。嗯，这倒是。不过我对你女儿呢，那是真不错，每天粗活细活不让做，就让她吃喝玩乐，就这样她还跑，我真的不明白为什么。我知道她为什么跑了，为什么呀？我告诉你，哎，你，哎呀，四叔，您看这样啊，我要是给您三百两银子，你看能不能把周莹再卖给我们沈家？三百两，而且我保证，我不打不骂，每天好吃好穿，当姑奶奶那么伺候着。可我不知道他在哪儿，就算我愿意，我手上没人。那要不咱们这样，咱们呢签一个契约，您什么时候找到他了，什么时候再把他带到我身边。哎呀，沈少爷啊，您想要丫鬟，人世上十两银子一个，要多少有多少，您何必要花三百两买我女儿？我也知道丫鬟多的是，可是找一个能讲故事、能打架、还能变戏法的姑娘，那可就难了。这倒是，嗯。四叔，您看，要不这三百两银票，您就先收下了。小二，拿笔拿纸。好嘞。四叔啊。您这是答应了，我这就给你立卖身契。哎呀，谢谢四叔了。呃呃，不过嗯，可有一点，嗯，我一时半会儿，呃，能不能帮你把人找到，我可没把握。嗯，我明白，这一年不行就两年，两年不行就三四五年，我相信这辈子我总能找到他的。你放心。
，我肯定是尽力的帮你找。哪怕是十年八年、千里万里，把人找到，我一定给你送来。我周老四在江湖上也是响响当当的人物，嗯、绝不食言。我相信。<笑>哎，不过还有一点，我得先说清楚。人找到，我一定给你送来。可是脚长在他腿上，要是再跑了，我可管不住。四叔，您只要把他送到我身边，后面的事儿您就不用再操心了。我是说，万一，万一人再跑了，这银子我可是一两不退，绝不让您退，绝不。李书记，四叔啊，请。哎，用我不识字，沈少爷，您您您给带带笔。啊，好，来。四叔，您说。嗯，本人周老四，自愿把养女周莹卖给沈家为奴，立此字据，绝不反悔。好嘞，四叔啊，麻烦您了，您还得在这上面啊，摁个手印。啊啊！好嘞，痛快，四叔。我再敬您一杯。来，请。干。四叔，其实我知道周莹现在在哪儿。嗯。啊？真香。嫂子，你再尝尝。香了，这谁做的？我做的，一小姐做菜，那是一绝，连老爷夫人都赞不绝口呢。佩服，佩服，吴聘哥哥也最爱吃我做的葫芦鸡。叶妹妹，你能把这手艺交给我吗？你要想吃，我给你做就是了。不。我要亲手做给你吴平哥哥吃。你为什么对吴平哥哥这么好？因为他对我更好。我可以教你，但我有一个条件。什么条件？你说，我都答应你。就上次，你，你这样，呃，这样那几下，能不能教教我？你学那儿干嘛呀？你没看到，你大婶儿都快被我气吐血了。可我觉得你那个样子真是好看。那行，我就教你一套拳法，万一将来妹夫欺负你，你就可以打他。谁欺负我？我妹夫呀。你你好坏！你学不学？学。干嘛？第一招。鸳鸯斩之，什么？啊，错了，应该是大鹏斩之。这个好，这个好，这个好。这样吗？腰杆挺起来。周奶奶，周奶奶，嗯，大门口有人找你，他说，他是你爹。我爹？哎，真不是吹，是吧？我是亲眼所见。那寨子里的女人呢，都露胳膊露腿，漂亮极了。去哪儿了？嗨，咋一见面就踢人呢？你认下我去哪儿了？啊
了。这吴家还真有钱。少奶奶。哎，少奶奶。哎，爹，你干嘛呢？快走。女儿，你真是吴家中院的少奶奶呀！行啊你啊！爹，你小点声。少奶奶，就这样，多等着呢。不拼，爹，桂圆，哎，听说要请我喝酒吗？啊，都备好了。酒量怎么样？能喝多少？呃，最多就二两了。会推牌九吗？不会。骰子呢？也不会。春风十里，可有相好啊？爹，你看嘛。啊，爹，这边请，这边请。爹，这是吴聘的爹和娘。好，欢迎欢迎周先生，不知周先生大驾光临有失原因，还望恕罪啊。亲家公，亲家母，都是一家人，客气什么呀？不必多礼。行，行行行行行。爹，娘，先进去吧。来来来来。爹会不高兴吧？不会的，来进去吧，来，坐坐坐坐，坐，坐坐坐。亲家公，您这院子不错。哎，过奖，过奖。不过跟我们老家的院子比起来，还差一点。啊，啊，呃，那请问周先生。你老家在哪儿啊？哎，周勇，你没告诉他们呀、啊？我们祖上啊，是周文王。我们老家那院子都是周文王传下来的。哦，哎，我细算起来，我家周莹啊，其实是公主。哎，呃，配你们家吴聘，那是绰绰有余呀、啊。可不是，唐朝有一个平阳公主，豪气干云，跟周颖的性子还真挺像。对对对对对。哎，爹，您尝尝这个。哎，好，好，好，尝尝，尝尝。嗯，这粉条不错。嗯，爹，这是鱼翅，鱼翅。咱们周家呀，一向是把鱼翅当粉条吃，吃两大碗鱼翅也就垫个底儿。哎，我去过广州，那边的人呢，真的不稀罕鱼翅，只稀罕粉条。嗯嗯，其实粉条跟鱼翅没什么区别，不过是啊，物以稀为贵嘛。哎呀，姑爷呀，你说的是太有道理了。哎，周先，哎，这一次啊，吴聘跟周莹的婚配啊，啊，事出突然，有许多礼节十分仓促，请您多见谅。不客气。周莹啊，跟我说了这事儿。嗯。那虽说此事没有征得我的同意，可他们俩缘分已经到了，我也就。从善如流呗，啊！不过我还有几句话要叮嘱你们。爹，您说。虽说你们俩已经是佳偶天成，我希望你们要同心同德，以始宜家。嗯嗯，早些雄皮之庆，永结琴瑟之欢，是吧？谢谢爹，从今往后，你要对周莹好，有他心眼里啊，把他当宝贝一样。要说打骂，肯定你不是周莹的对手。不过你对周莹要是有半点疏忽，我这个当爹的，第一个就饶不了你。他就是天王老子，皇亲国戚。只要敢欺负我女儿，我周老四一定要杀他一个血流成河！哎哎哎！爹，爹，把那家伙
，收起来。哎，收收收起来。听见不？听见不？见笑了啊！爹，吴平待我很好，爹和娘待我也如亲生一般。这,这我看出来了，要不我早就把你弄走了。我这不是把丑话说在前面吗？你说是不是？爹，您放心，我一定会爱他、敬他、护他的。那我就等着瞧呗。一个周莹已经够了，又来了一个那样的爹。你也别多想了啊。既然已经结下这门亲，那就。好好敷衍着吧。知道了，我们以后东远还能安生不？放心，一个跑江湖的周老四，乱不了的。你还没跟我说清楚呢，你干嘛不在三里店等我？我怎么没说清楚啊？我等了七天，后来一打听。你被卖到沈家了，又在沈家门口啊等了两天。哎，这不错。别动，这是吴平最喜欢的杯子。一个茶杯，有这么宝贝吗？然后你就走了？不走干嘛呀？沈家大门这么严，墙这么高，哼，我估摸着你是跑不出来了。这是真的假的呀？就是假的，也能值几两银子？你就这么把我给扔下了？谁说的呀？这大半年呐，我是湖南湖北、江南江北跑了一大圈，使尽了浑身的力气，好不容易挣了十几两银子，这不就来给你赎身吗？那你是怎么找到东院的？我先去的沈家，遇上了一个，遇上了一个人，说你已经到东院了。哎，这好玩。吴聘，爹。哎，请更衣。更，更衣啊。哎，更衣，更衣，更衣。这，那家，这都是给我的，这些都是孝敬您老的。绸缎的，瞧瞧，我像不像长坂坡里的赵子龙？我看像县西川的张苏。我得出去逛逛他了。哎，爹，但现在天都黑了。哎，就是得天黑才有的逛嘛。女婿，要不要我们一起？我帮你练练酒量，爹，我晚点还有事儿，那我就先走了啊。哎呀，走喽，周老爷，哎，哎，宝来，陪着老爷，别走丢了。是，少爷。嗯，我爹他就是这个性子。你爹性子挺好的呀。你爹平时有没有什么喜好？怎么啦？我在想，要不要为他寻一份差事，让他在泾阳安顿下来，以后就可以长长久久的陪着你，你也不会闷。太好了，只是我爹这性子，我怕他待不长。周老爷，请。老太爷，知道我是老太爷还敢拦我？哎呦，哪敢拦您呢？只是你昨天给我们讲的那段奇遇，还没讲完呢。什么奇遇啊？就是那个女人，寨子里的，露胳膊露大腿的那个。改天吧，讲我现在得忙着花银子去。老太爷，宝来啊，哎，你别跟着了啊，等到花双。啊，是。哎哎哎，什么女人啊？露胳膊露腿？哎，跟我说说，快快快，跟我说说。别客气，别客气。来来来来来，咱来五千个一碗烧。来来来，喝酒喝酒喝酒。哎呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀！多呀多赢啊，多呀多赢！来，马经理手，马经理手啊！开了，包子抽上。没压住。哎哎，来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来
，买进离手了，买进离手，买进离手。少爷，啊，怎么了？哎，老爷有交代，说你不能闲着。哦，那又怎么样？那就麻烦你把这空土布啊送到刘家庄去，啊，呃，一共十三两银子，这送火灾你收好了。对不住了，二少爷，啊。哎，兄弟，嗯，我，过来过来，什么事儿啊？帮我个忙啊，把这捆布给我送到前面的刘家庄。刘家庄？啊、嗯，我给你三两银子。啊，三两银子？你跟我玩吧。不够啊。嗯，五两，你先拿着。五两？我全身上下就十几文钱，我找不开呀、啊。你找不开，不用找了。好嘞，哎，来。嗯。哎呀！哎。老爷要点吃的吗？啊，不用不用，你把东西直接送到前面。四叔，哎，哦，沈少爷，你答应我的事儿呢？什么事儿、啊？这事儿啊，周莹应该找到了吧？呃，新衣服挺漂亮的，她孝敬您的，找到了就给我带来。陈少爷，她嫁人了。俗话说，在家从父，嫁人从夫。我现在管不了她了，那跟我有什么关系啊？我只认这张卖身契，上面白纸黑字写的很清楚。你女儿是我的，周老四，你要是敢跟我言而无信、出尔反尔的话，别怪我对你不客气啊。是陈少爷。要不这样，我退你一百两银子，二百两。我不要银子，只要人。周老四，你在江湖上名声那可是响当当的，啊，别因为这件事儿把自己给毁了。你要人是不是？好，我给你人。到别处再再再再问问去吧，啊。你不带我去吴家东院，跑这儿来干嘛呀？快快快，站起来，站起来！哎哎，大叔，您瞧瞧，模样把身材好。愿意认我做爹吗？大爷，您只要出五两银子，别说是做爹，您就是做祖宗都行呐。嗯，这孩子我要了。哦，谢谢谢谢。以后我就是你爹，这是你前世修来的福气，赶紧叫爹。叫我，嗯，以后就随我的姓，姓周，叫周莹
。沈少爷，周营归你了，咱银货两起。你行啊！今天这亏我认了。这这这，你给我等着。不是，不是，哎哎哎哎，沈少爷，哎，沈少爷，这周莹是你的了，你得给带回去啊！你明知道我要找的不是他，我带他回去干嘛？那这个周莹怎么办呢？你还有爹娘吗？你现在自由了，回去找你亲生爹娘。哎，行了行了行了行了，沈少爷，你别生气，这事儿啊，你得愿赌服输。我服，我当然服了。不过你记住，总有一天我会找回来。你瞧你什么？你跑不动了，跟我走。你他妈怎么了？干什么？你怎么打死你？干嘛呢？干嘛呀？我是他舅舅，我带他回家。少爷，救救我！我是被他从家里拐出来了，他还要把我卖了。你叫我找舅舅打死你？哎，不是，哎，大爷，您现在都不要他了，那他还得归我呀。我不要也轮不着你。这可是我的家事，你可管不着。我就管了，怎么着吧？怎么着，还想管吗？管呢？没事，少爷，算了，走走走吧，走吧。我看你是找死！啊！哎呀，别跑，小姨！别跑！给我放开他！放开他！哎！滚！滚！放开我！放开我！哎！放开我！啊！给我打！赶紧找死！你老子你把你给管！打死你！闪开！别溅一身血！我动了！哎！哎！嘿！嘿！拔刀相助，乃我侠义之士之本色。从此，你我的恩怨就此了结。虽然你是救了我，但周英这事不能就这么算了。那你还要怎么样啊？要不这样，我我退你一百两银子，二百两，自己留着吧。要不我请你喝酒？应该收十三两银子回来，但只交回来八两，说是花了五两银子，找了个挑夫。五两？他把该给杨掌柜的药材给了那个张老板，把该给张老板的银子啊，却给了那个姓杨的。这个张老板呢，还算厚道，把他们呀。药材都退回来了，可那姓杨的，他却揣那一千两银子，溜之大吉了。我昨天让他送包样茶到清泉堂，但是今天一大早，清泉堂送信说，昨天一天都没有见到二少爷的影子。那他去哪儿了？他现在人在哪儿？星姨啊。你虽然被我耍了，可是坦然认输，那份磊落，我很佩服。来，我敬你一个
，以一对三，这份胆气，我更佩服。我我再敬你一把。<笑>可我就不明白了，我女儿已经嫁人成亲，你为什么还惦记她呀？我就是咽不下这口气，这又何必呢？忍一时风平浪静，退一步海阔天空。我这么跟你说，四叔，我沈心怡长那么大，从来都是要风得风，要雨。我从来没有受过这种委屈，栽过这种跟头，栽的第一个跟头就栽在你女儿身上了。我一定要把她收回来。星爷，我女儿是属野猫的，她如果不心甘情愿，谁都收不了她。那我现在就发誓，我对天发誓，我沈心怡这辈子一定要收了周莹。好。我就等着瞧，干干什么呢？今晚这月亮缺了一块，没有那天晚上好看。哪天晚上？就那天晚上。哪天？就那天。<笑>你等我一下。是不是那天晚上的月亮？是。其实，只要你在我身边，永远都是那天晚上的月亮。别回来了。爹，我回来了。爹，你喝了多少酒啊？不多，就一一。一斤。一个痛快。爹，我去给你倒杯茶。周英，帮我扶一下。哎呀，哎呦，谢谢，哎哎，谢谢你，爹，谢谢你，爹了，谢谢你。哎呦。你怎么喝那么多呀？不是周莹，这儿啊没别人。你呢，跟爹说句实话，你你是怎么想的呢？什么怎么想呀？你是想弄一票就走人，还是？爹，我进吴家东院可不是来设局的，我已经想好了。要跟吴平过一辈子的，你，你想好了，就在这儿，就在这儿过一辈子。哎，爹，你也留下来，别走了，跟我一块儿过安稳日子吧。不，我也留下来。啊，就在这儿，过安稳日子。这这么高的墙。门这一关呢，出都出不去。这不就是牢房吗？让我们再好好想想吧。嗯。哎，爹！哎，你不用管他。哎，爹，这这回屋，回屋，回屋，回屋。
不用管，不用管我。呀，他每次喝醉都那样，他只有屁股沾水了，他才能酒醒。快走，都回自个儿屋，回去回去，不用管，快快快快，还是水了。